দর্শক আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের পর দেশটিতে চলছে তালেবানদের রাজত্ব এরই মধ্যে নতুন নতুন আইন চালুর উদ্যোগ নিয়েছে দলটি শরিয়া আইনের বাস্তবায়ন নিয়ে সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করছেন তারা যদিও তথাকথিত শরিয়া আইনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্ব সেসব নিয়ে কথা বলবো ভয়েস অব আমেরিকা ও আরটিভি যত অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতিতে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আজকের বিষয় কেমন চলছে আফগানিস্তান আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাষ্ট্রদূত ও বিশ্লেষক মুন্সি ফয়েজ আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আলী আশরাফ আলোচনার শুরুতেই চলুন দেখে আসি ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো আর টিভির জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভয়েস অব আমেরিকা থেকে আমি আসানুল হক আমার সাথে আজকে রয়েছেন ভয়েস অব আমেরিকার হোয়াইট হাউস করসপন্ডেন্ট যিনি হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইং থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক আনিতা পাওয়েল ওয়েলকাম টু আওয়ার শো আনিতা হাউ আর ইউ थैंक यू सो मच নাও দ্যাট ইউএস ট্রুপস हैव बीन উইথড্রন फ्रॉम আফগানিস্তান इवन दो देयर आर स्टिल Uh, some americans as well as uh, afghans who need to be evacuated um, but the troops have been withdrawn what is the latest situation uh, as regards the us and afghanistan relationship and the us policy for afghanistan what is happening next secretary of state anthony blinken laid this out pretty clearly in his two days of grueling testimony on capitol hill before the house and the senate he identified i would say three priorities one is assisting the about 100 american citizens who are still in afghanistan who would like to leave then also um what i guess could be described as reluctant diplomacy with the de facto government of afghanistan this is the taliban run government and then also the question of humanitarian aid as you know the united states provided about 5.5 billion dollars worth of aid to the former government of afghanistan for a number of humanitarian concerns okay so what is happening to uh, the people the american citizens uh, the permanent citizens and the afghans that need to be evacuated so those are two different groups of people so the secretary of state said that the united states is in close contact working very closely with the 100 or so american citizens the very obviously american american citizens who might like to leave afghanistan and that is their priority when you added to that are an unknown number he would not give a figure of us affiliated afghans and people with, with different status in the united states we've heard figures between 1300 and 8200 um that's a bit murkier as to what they're doing although the us has reiterated a commitment to help anybody who has a valid need to leave afghanistan and has the 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 paperwork that i guess supports their their needs to um to leave afghanistan so the people who are assisting in the evacuation some of them are saying that uh, these are empty promises uh, from e- us administration yes there has been a lot of backlash uh both inside afghanistan and also outside of afghanistan on capitol hill as we saw when the secretary of state was was subjected to some very difficult questions um the process has been described as chaotic as unpredictable as lacking in rules and um those are serious allegations um that you know the the white house has said this came on us you know we didn't foresee that the taliban was going to take power so quickly and that's what created this kind of chaotic situation at the airport as we saw so it's um you know the top american officials are not disputing that it is a messy situation but they are trying to defend their decision to withdraw from afghanistan uh, we also know that uh, there are uh, planes uh, in mazar e sharif uh, airport Uh, waiting to evacuate more people from there and uh, those uh, planes are also unable to um, take off right and there are a few issues let me just backtrack and mention one issue that is kind of important which is that there was a measles outbreak and so i believe it was midweek that the who said there needs to be a 7 day pause on flights coming in from afghanistan because of this measles outbreak that's a legitimate health concern it's a very very dangerous communicable disease and that has added to the delays and the frustration in in these flights departing 
Um, but I think it's important to note also that the U.S. has stressed that they don't have control over the airspace. They do not have assets at any of the airports. And so this is up to officials in Afghanistan who are loyal or are at least working for the Taliban government. So they're trying to say, I guess, if this is delayed, you know, that's partially circumstance, this horrible, dreadful measles outbreak, but also it's not, they're not in charge of those airports that transport or those people. They're not under their their authority. So as far as uh, Afghanistan is concerned, what is uh, President Joe Biden saying in the last few days? So in the weeks since the withdrawal, uh, President Joe Biden has said less and less publicly to journalists. We've all shouted the questions at him about, you know, what is next for Afghanistan? And he has declined to answer those. And so it it seems quite clear that the administration wants to move on to this next phase and put this chaotic, messy withdrawal behind them. And so he he has hesitated to answer these questions or just refused to answer these questions from journalists about, you know, what's what's next? How are you going to work with the government that is completely not inclusive by, you know, by evidence of the fact that they didn't include a single woman in their 33 person cabinet? You know, he, these are questions that remain unanswered by the, the commander in chief. And I guess we will be finding out, as you say, in months to come, which are crucial. Now uh, that the troops have been withdrawn, uh, the intelligence capability of the United States in Afghanistan has diminished, obviously. Uh, so uh, how do you think uh, the U.S. administration uh, will continue to monitor the situation in Afghanistan? I think it's important to note that the director of the CIA visited Afghanistan and Pakistan um, shortly after w the withdrawal to discuss this very thing. And of course, I'm not privy to a lot of those conversations that he had with top officials, but it would appear that what the U.S. is trying to do is try to work through other countries like Pakistan, through the government of Qatar, which, which has played a very big role in facilitating the negotiations between the Taliban and the American government before the American withdrawal. And so it would appear that what the U.S. is doing is relying on those regional intelligence uh, gathering groups to to help them figure out what's going on in Afghanistan because they do not have eyes directly on the ground. Since you mentioned the regional uh, intelligence, uh, um, obviously Pakistan and China, they are uh, working with the Taliban uh, regime, right? Well, um, I would leave it to them to, to, to characterize their, their precise relations. But yes, it is worth noting that um, the Russia and China dominated Shanghai, uh, Shanghai Corporation, I believe it's called, a Russian and, and Chinese dominated uh, bloc met with Talib leaders uh, to discuss you know, a path forward. So it is fair to say that other governments, including China, including Russia, are talking with the de facto government of Afghanistan, that being the Taliban-dominated government. So, yes, other countries are saying that they are working with um, with the new government. But uh, I think it would be a stretch for us to say from this distance what they are exactly doing, especially at this early stage in this new government's life. As as regards the domestic politics in the United States, so what uh, are the Republicans say, uh, saying about this situation now? Um, I mean, I don't even know where to start. It was it was fierce. The questioning that that Secretary of State Antony Blinken took from both House and Senate leaders who are Republicans it was it was harsh, it was demanding, and it was very critical. Um, questions like, you know, wh what, how did we not know that this was going to happen, that the Taliban was going to advance so quickly? Why did we, did we still do this when, when there might have been military advice saying don't withdraw so quickly or don't use this model of withdrawal? So it has been harsh. It has largely fallen along those political divides uh, with Republicans heaping on the most criticism. But I think even the Democratic Party would acknowledge that this has been uh, a chaotic situation in Afghanistan and that, you know, is, is going to have consequences for the people of Afghanistan. 
What is happening about the sanctions uh, that are uh, in effect on Afghanistan right now? Uh, the sanctions are still there, but uh, the humanitarian aid will continue to flow, right? Well, that's a big question for the U.S. Agency for International Development and also the State Department. And uh, the last indication I think we had from, from Blinken was that they're still working that out. It's a bit of an open question as to exactly how and whether that aid will flow and how it will be handled. Because there are obvious concerns. As you mentioned, the interior minister of Afghanistan is on a sanctions list and is on a terrorist list. And, you know, the United States government does not want to be seen parceling out aid to somebody like that. I don't even think that they can. So so this is this is a sticky, thorny issue that the U.S. has to has to negotiate going forward. Thank you so much for your time today, Anita Powell. Thank you. Doshuk, apnader ke phiri niye jacchi Dhakai RTV studio te apnader kache ke bidai chaichi Voice of America theke ami Asunul Haq. Dhonnobad Asunul Haq, chole jacchi mon alochonay. Ambassador Munshi Faiz Ahmed. Apni ki diye ajke alochona shuru korchi. Jemon ti bolchilam Afghanistan e shoriya ainer bastobayoner pokke kotha bolche Taliban sarkar. এটিকে মানবাধিকারের সুপষ্ট লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর আপনার বিশ্লেষণ কি প্রথম কথা শরিয়া আইন বলেই যে সেটা মানবাধিকারের বিপক্ষে সেটা মনে করাটা সেটা একেবারেই সঠিক নয় আর যেসব দেশে শরিয়া আইন আছে তার মধ্যে অনেকের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুব ভালো সম্পর্ক আছে যেমন আমরা যদি ধরি সৌদি আরব সেখানে সৌদি শরিয়া আইন আছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে বেশ কয়েকটা আরও দেশে শরিয়া আইন আছে তাছাড়া অন্যান্য কিছু দেশেও আরো শরীর আইন আংশিক অথবা পুরোপুরি চালু আছে তার তাদের সাথে তো তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সমস্যা হয় না এখানে সমস্যাটা যেটা আসলে হয় সেটা হচ্ছে যে শরীর আইন কে কিভাবে ব্যাখ্যা করে এবং শরীর আইন কে কিভাবে সেই ব্যাখ্যার তাদের নিজেদের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কিভাবে সেটাকে তাদের দেশে চালু করে এনফোর্স করে সেইটা হলো সমস্যার ব্যাপার এখন আমরা দেখেছি যে তালিবান তাদের আগে যখন তারা সেখানে শাসন করত আফগানিস্তানে তখন কিন্তু তারা অত্যন্ত কঠোর ভাবে কিছু সরিয়ে আইন করেছিল যেগুলো বর্তমান বিশ্বে কোথাও ঠিক ওইভাবে কেউ করে না যেমন মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করাটাই একটা সমস্যার ব্যাপার ছিল তারা কারো সাথে ছাড়া ঘরের থেকে বেরোতে পারবে না তারা স্কুল কলেজে পড়তে পারবে না তারা সরকারি ইয়েতে কাজ করতে পারবে না এই ধরনের নানান বিষয় ছিল অথচ আমরা এখানে দেখি সরিয়ে আইন চলছে ইরানে সেখানে তো তারা সবকিছু কাজ করছে বিজ্ঞানী হচ্ছে তারা নানান কিছু করছে যে সেখানে সরকারি মন্ত্রী হচ্ছে এটা আমরা সৌদি আরবেও দেখি অন্যান্য আরব দেশেও দেখি তো সুতরাং সেই জিনিসগুলো আমরা আশা করছি এবং অনেকেই আশা করছি আমি একলা নয় যে এই বিশ বছরের পর বিশ বছর পরে এখন তালিবান সে আগের তালিবান নয় নয় এবং তারা নানান রকমের সেই ধরনের কিছু ইঙ্গিত তারা দিয়েছে বিভিন্ন কথায় বার্তায় যে মেয়েরা ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য আরেকজনকে সঙ্গী করতে হবে না একজন পুরুষকে অথবা তারা স্কুল কলেজে পড়তে পারবে তারা বিভিন্ন সরকারি চাকরি করতে পারবে বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম করতে পারবে তবে সরিয়া আইন মেনে যেখানে যেখানে পর্দা করা দরকার সেই পর্দা করবে এইগুলো কথা তুলনামূলকভাবে আমাদের কাছে মনে হয় যে তারা অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে আর তাছাড়া শুধুমাত্র মানে এইখানে না তো তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলোর কথা বলছে কিন্তু সমস্যাটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে যে সেখানে নেতৃবৃন্দ এক কথা বলছেন কেন্দ্র যারা আছে তারা এক ধরনের কথাবার্তা বলছেন যারা বিদেশি মিডিয়ার সাথে কথা বলছেন তারা এক ধরনের কথা বলছেন কিন্তু যারা অ্যাকচুয়ালি এইসব তাদের এই নীতিগুলো তারা যা করতে চাচ্ছে সেগুলোকে তারা এনফোর্স করছে একেবারে গ্রাউন্ড লেভেলে তারা তাদের সাথে তাদের একটা গ্যাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে এবং তার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলে আমি মনে করি তবে আমি মনে করি যে যথেষ্ট সময় দিলে হয়তো এই গ্যাপটা পরিবর্তন হবে কারণ তারাও তো তালিবান হোক যেই হোক সরকার যে আসবে ওখানে তারা চাইবে পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত থাকতে সবার সাথে মিলে মিশে নিজেদের এগিয়ে যাওয়া যেতে নিজেদের অবস্থানটাকে দৃঢ় এবং স্থিতিশীল করতে সুতরাং তাদের দরকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সমর্থন সেই জন্য তারা নিশ্চয়ই মানে আমরা যতটা কঠোর মনে করছি অনেকে মনে করছেন ততটা কঠোর না হয় তারা আরো আধুনিক শরিয়া সম্মত আমি মনে করি জি দেখা যাক সামনে কি অবস্থা তৈরি হয় প্রফেসর ডক্টর আলী আশরাফ 
इतिमदे हेराते बंदूक युद्धे चार अपहरणकारी निहत हार पर ते लाश ट्रेने झुलिए रेखे तालेबान बाहन एर मध्य जो तालेबान मूलत तो की बार्ता दीते चाहिए विश्व के और जुक्तराष्ट्र भूमिका एन की होते धन्यवाद मन है तालिबाना जो बार्ता दीचे से प्राइमरि टार्गेट अडियंस हमारे अफगान जनगण रेदार दैन द फरें इंटरनैशनल अडियंस ये कारण तो एक बार्ता दीते चाहसे जरा कठोर हस्ते अपनार अपराध के दमन कर सुशासन प्रतिष्ठा तरा एक भूमिका पालन कर खूब सम्भव ताइ बार्ता दीते चाचे क्योंकि तक के ख्याल रखते हैं जो मुहूर्ते तालिबान सरकार दुईटा बड़ो प्रायरिटी एक हे इंटरनैशनल रिकगनेशन आदाय देशटा के अपना सुषु भावे परचालनार्ज जे तो जे बजेट और फाइनान्सियल सपोर्ट दरकार से रिसिव करा मैं कन्टिन्यूस प्रश्न ना मैं तरा पा से क्योंकि मैं ये एक मिसकम्यूनिकेशन है ये भूल बार्ता देवे आंतर्जा विश्व के मैं आईने प्रति श्रद्धाशील जी कौन एक अपराधी के भाव शास्ति दीते मन है जो ये एक भूल बार्ता दीचे तरा जी धन्यवाद आलोचना करब तब तारगे नहीं निचि छोटे टीवी दर्शक देखें भयस अफ अमेरिका और आर टी जो अनुष्ठान अमेरिकार राजनीति यह पर्या निचिविरती फिर एक पर से पर्यत दर्शक आबारों आमंत्रण अमेरिका राजनीति अनुष्ठने आज कथा मार्किन सैन्य प्रत्याहर पर अफगानिस्तान बर्तमान अवस्था नहीं बिरत पर आप आमंत्रण अमेरिकार राजनीति अनुष्ठने अम्बासडर मुन्सिफाइज आहमेद जतिसंघे छियातम अधिवेशने जोग देव इच्छा प्रकाश कर जतिसंघ के चिठी दिए तालेबान आपनी कि मन करें ये पदक्षेप तालिबान सरकार के आंतर्जा स्वीकृति पे सहयोगता कर देश स्वीकृति ना दी सम्भवना कतटुकू रही है प्रथम कथा ता जो उद्योग जतिसंघर अधिवेशन जो देवर जो तत्र लिखे से निश्चय तरह उद्देश्य हल एर माध्यम तरह तर बक्तव्य तुले धरबे और आंतर्जा स्वीकृति लाभ बेपारे तरज एक इतिबाचक अवस्थान तैरि कर तो सूतरा कर स्वाभाविक क्योंकि शेष पर्त नान कारण प्रत्याहर कर नहीं तरह प्रचेषा जो आज के टीवी देखल स्वीकृति पा किा जो देश आनुष्ठानिक भाव तक स्वीकृति देनेक देश मार्किन जुक्तराष्ट्र चले आसल तरह लोक जन चले आसल चले आसते लोक रो ग रिपोर्ट थे तो क्योंकि तालिबान साथ मार्किन जुक्तराष्ट्रे एक बोझा पड़ार भित तालिबाना से तरह जो तरह बक्तव्य जो अंश चुक्ति तरह जो करणीय छो से रक्षा कर पश्चिमा देश अफगानिस्तान चतुर्पाशे स्वार्थ गो खुबी घनी स्वार्थ तुरस्कोट दी प्रथम कतार और तुरस्क दो कथा रक्षा कर समर्थन आदाय चेष्टा कर आनुष्ठानिक समर्थन कौन आस बोझा जा गुरुपूर्ण सब प्रतिदिन आदान प्रदान बेपारे तरह 
স্বার্থ রয়ে গেছে আফগানিস্তানে সুতরাং তারাও আরো বেশি ঘনিষ্ঠভাবে এদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে বলে আমরা বিভিন্নভাবে আন্দাজ করছি এবং তার ফলে কখন তারা করবে সেটা জানি না কিন্তু আমার ধারণা যে সবাই অপেক্ষা করছে যে বর্তমান তালেবান কর্তৃপক্ষ আরেকটু স্থিতিশীল হোক এবং তারা কি করতে চায় তাদের নীতি কি হবে সেগুলো একটু সুস্পষ্ট হলেই তখন এই সব দেশগুলো তাদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসবে যদি তারা এগিয়ে আসবে ধন্যবাদ আপনাকে প্রফেসর ডক্টর আলী আশরাফ বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে আফগানিস্তানের চল্লিশ শতাংশ জিডিপি আন্তর্জাতিক সাহায্য থেকে আসে কিন্তু তালেবান দখলের পর থেকে পশ্চিমারা আন্তর্জাতিক তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে এ মুহূর্তে আফগান অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে চীন ও রাশিয়ার উপর নির্ভরশীলতা আফগানিস্তানের জন্য কতটা সহায়ক হবে বলে আপনি মনে করেন চাইনিজ ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের উপরে যদি নির্ভরশীলতা থাকে সেটা আপতকালীন সময়ে মানে খুব অল্প সময়ের জন্য হয়তো এটা তালেবানদেরকে একটা ইকোনমিক লাইফ প্ল্যান দেবে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে কিন্তু আন্তর্জাতিক সমাজের অংশ হিসেবে যদি আফগানিস্তানকে ফিরে আনতে হয় তাহলে মানে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই পাশ্চাত্যের পাশ্চাত্য কেন্দ্রিক যে বিশ্ব ব্যবস্থা সেখানে এই আপনার এই 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 নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ওঠার কোনো বিকল্প নেই সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে মানে তালেবানরা হয়তো আপাত সময় সময় মানে সময়টাতে এই যে অ্যাম্বাসেডর ফয়েজ আহমেদ যেটা বললেন যে ভারত চীন রাশা এদের উপর ডিপেন্ড করবে কিন্তু চায়না যদি এখন আফগানিস্তানকে একটু ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দেয় তালেবানদের জন্য এটা হয়তো স্বল্প মেয়াদে একটা 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 ইকোনমিক লাইফ লাইন হবে এবং এবং এখানে আমরা একটা মিউচুয়াল ইন্টারেস্টের মিউচুয়াল ইন মিউচুয়াল ডিপেন্ডেন্স দেখতে পাচ্ছি যে চাইনিজ ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্টটা কোন কনটেক্সটে দেওয়া হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষিতে চায়না তার যে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ইনিশিয়েটিভ ট্যাক্স পান করতে চাইছে সেক্ষেত্রে আফগানিস্তানের একটা বড় রোল থাকতে পারে আমরা জানি পাকিস্তান একটা বড় পার্টনার চায়নার সেখানে আফগানিস্তান সংযুক্ত করতে চাইবে চায়না চায়নাতে উইঘুর উইঘুর সম্প্রদায়ের নিয়ে একটা বড় সমস্যা আছে জিনজিয়ান প্রভিন্সে আমরা জানি যে সেখানে উইঘুর অধ্যুষিত এলাকায় একটা মুসলমান সম্প্রদায় আছে তাদের মধ্যে একটা অটোনোমাস রিজিয়ন ডেভেলপ করার একটা বড় ডিমান্ড রয়েছে ইনসার্জেন্ট মুভমেন্ট আছে চাইনিজ চায়নার দিক থেকে এইসব কনটেক্সটে তালেবানদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টা হচ্ছে তাদের স্বার্থের জন্য একদমই যায় আর তালেবানরা চাইবে যে এইটাকে মানে রিসিভ করতে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে একটা একটা নেশন স্টেট হিসেবে টিকে থাকতে হলে পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীল সার কোনো বিকল্প নাই বলে আমার মনে হয় তাহলে আসতে সময়ে যুক্তরাষ্ট্র আফগান সম্পর্ক কি হতে যাচ্ছে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যদি তালেবানদের সাথে মার্কিন গভর্নমেন্টের যেই দোহাতে যে অ্যাগ্রিমেন্টটা হয়েছিল তার মূল মূল বিষয়টা ছিল যে তালেবানরা ক্ষমতায় আসলে কোনো ফরেন টেরোরিস্ট গ্রুপকে তাদের এখানে মানে স্টে করার সুযোগ দিবে না আশ্রয় দেবে না এক দুই হচ্ছে যে একটা একটা ডেমোক্রেটিক এবং ইনক্লুসিভ গভর্নমেন্ট তারা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে সেই এখন যদি শর্তের একটা বড় অংশতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ব্যত্যয় ঘটছে সেই কন্টেক্সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর প্রচন্ড চাপ থাকবে এই ধরনের সরকারকে স্বীকৃতি না দেওয়ার ব্যাপারে মানে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হিউম্যান রাইটস ডেমোক্রেসি গুড গভর্নেন্স রেসপেক্ট টু মাইনরিটিস এই বিষয়গুলোকে অ্যানশিওর না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে আমেরিকার হয়তো একটু পিছু টান থাকবে বলে মনে হয় জি ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক শুরুতে তালেমান সরকার নারী শিক্ষার কথা বলে এখন তারা নারীদের অন্দরমহলে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে এছাড়া শরিয়ার মধ্যে থেকে জাতিরাষ্ট্র গঠনের যে ধারণা তালেবান সরকার বিশ্বকে দিয়েছে তাতে আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা আসবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকেরা তবে আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি স্বীকৃতি অর্জনে যুক্তরাষ্ট্র সহ বৈশ্বিক দেশগুলো এগিয়ে আসবে সেই প্রত্যাশায় শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.